Hello. Hi, good evening. Hello, good evening. Hi, how are you today? Hi, teacher. I'm doing all right, thank you, and you? Hi, I'm doing awesome, thank you for asking. I hope that you have had a very good weekend. Did you do anything interesting in your weekend? Well, no, not really. Not really, just rest. Uh -huh. Yeah, what about yours? I also rest a lot and get together with my family and that's it. <laughs> so, but that okay. was a nice weekend. That sounds nice. A movie afternoon. Okay, cool. <laughs> yeah. So um, I hope that you've been working in the platform because yes, we got um, a reminder today that the exercise should be done at least finishing the section number one. So we're going to check that and some other exercise from section two so you can go ahead and complete them. And uh, yeah, because it is mandatory. Have you been working on the platform? I said that one of you was asking for help, but I don't know if the if you were able to solve it. Vi que alguien pidió ayuda, le mandé la respuesta, pero no sé si le funcionó. Así es que, bueno, al menos, pues espero que todos estén trabajando en la plataforma y ya saben, cualquier ayuda o ejercicio que sientan que se está complicando pueden pedir ayuda. Igual voy a mandar el, quizás le voy a estar mandando los screenshots para que puedan revisar los ejercicios. En este caso, como eh, no estaba saliendo bien, no sé si logró resolver el compañero, pero se lo voy a mandar. Le voy a mandar las respuestas para que ustedes puedan intenten hacerlos por su cuenta y si no les da, pues vayan a ver las respuestas. Se la voy a mandar por lo menos la sección 1 y la sección 2, que es donde eh, para que vayan adelantados. Eh, no tienen que ir necesariamente a la par de la clase, sino que lo ideal es de que ustedes vayan adelante. Pero pues sé que a veces el contenido es un poco difícil o tal vez las, las indicaciones no sean claras. Entonces, por esa razón les voy a mandar las eh, capturas de las respuestas de la sección 1 y la sección 2 para que pues las tengan a la mano, ¿verdad? Pero como les repito, primero traten de hacerlos por su cuenta y si no sale, eh, pueden revisar ahí en las capturas que les voy a mandar. Eh, si no es ahora más noche, sería mañana para que ustedes avancen en la plataforma y no les vaya a hacer impedimento, pues porque esto sí es obligatorio y la importancia de esto es que si ellos no ven avance, lo toman como falta de interés del participante. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan eh, avanzada la plataforma. Así que, bueno, vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Creo que la sección 4, la, la sección 1, perdón, la vamos a terminar ahora. Solo tenemos unos dos ejercicios pendientes. So, let's do it. I'm going to play the video from the platform. Uh, the last week, uh, we were studying the um, sentences, affirmative and negative, with be going to. And also we practice the yes, no questions would be going to. For today, we're going to um, study the WH questions would be going to. So let's listen and, and practice first, and then we're gonna go to the grammar topic. Let me share audio with you. Okay. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer WH questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening and practicing a conversation titled, Have a Good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm 
not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Now let's analyze the examples that you see on this chart. WH questions with be going to. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Lagunas. We're not going to stay home. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. In order to form WH questions with be going to, we can follow this formula. WH word plus verb to be plus the subject plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of these questions using this formula. What are you going to do for Valentine's Day? The WH word is what? Next we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that we add going to. Then we have the verb do. And finally we put the complement and a question mark at the end for Valentine's Day. Let me choose one more example. How are you going to get there? The WH word is how. Next we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that we need to add going to. Then we have the verb get. And finally we put the complement and a question mark at the end there. Now it's your turn to practice making WH questions with be going to. I would like for you to make similar questions about the upcoming holidays in your country. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so this is the audio of the conversation that we just heard. I'm going to play the recording and allow you time for you to repeat. And after that, we're going to practice in groups. And finally, we're going to practice uh, making the WH questions with be going to. So let's listen and you can repeat at home. Page 75, exercise eight, conversation. Have a good Valentine's Day. Listen and practice. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to eat? At Laguna's, it's her favorite restaurant. How, how fancy. She's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant. I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay. Uh, do we have volunteers to practice this conversation? 
ya la habíamos practicado, o so para ahora ya deberíamos de estar un poco más fluidos. Volunteers? You can raise your hands. Pueden levantar las manitas. Ok, I have Iván. ¿Alguien más para que practique con Iván? Me. Álvaro. Uh, Marisela? Yes. Ok, vamos con Iván y Marisela y luego vamos con Álvaro. Y vamos a ver quién acompaña a Álvaro. ¿Y quién está, Marisela? Uh, so, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to eat? At Lagunas, it's her favorite restaurant. How fancy. She's going to like, like, like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm going to go to a restaurant. I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Excellent. Thank you so much. Ya sonaron un poquito más fluidos que la semana pasada. That's good. Thank you. Let's see. Silvia and creo que era Álvaro, ¿verdad? Tenía la manita yes, yes, Okay, yes, okay. Yes. Let's do it. Thank you. Okay. Silvia, your microphone is off, I think. Creo que tiene el microfonito apagado. Okay, there you go. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you go? Where are you gonna do it? At Lagunas. It is her favorite restaurant. Oh, fancy. She's gonna like that. How about you? What are you going to do? Going to do? Well, I'm not gonna go to a restaurant. I'm going to go to dance. Some life, so life fun. Well, have a go, a good Valentine's Day. Thanks, you too. Okay, awesome. Ahí vamos, verdad? Y lo bueno es que ya se autocorrigen. <laughs> Muy bien, con la práctica vamos a mejorar mucho. Thank you. Thank you, Miss. Nice. Y para eso es este espacio para practicar. Esto es lo que nos va a ayudar. Eh, ya están identificados con las palabras a, a tal punto que pues ya dicen, no, no es así, es así. So that's good. Nice. Thank you so much. Thank you for, for your participation. And we're going to go to the next thing, which is the grammar. Um, teníamos, le lo cuadrito la gramática, creo que lo pasé. Ok, aquí está. El grammar focus, que son las WH questions with be going to. Vamos a escuchar, esto es lo que ya estaba en la plataforma. The WH questions would be going to. Let's listen. Page 75, exercise 9, grammar focus. WH questions with be going to. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. How is Mona going to get to the dance? She's going to drive. She's not going to take the bus. Where are Tyler and his girlfriend going to eat? They're going to eat at Laguna's. They're not going to eat at Nick's Cafe. Okay. Esto es lo que vimos en, la, en el último video de la plataforma y es cómo se forman las WH questions with be going to. 
eh, al principio tenemos que poner una WH word dependiendo de qué es lo que queremos preguntar, ¿verdad? What es para preguntar sobre cosas, es como decir qué o el qué. How, ¿para qué usamos how? How ¿Cómo? es como, excelente. Thank you so much. Es como para saber de qué manera, cómo es eh, que vamos a hacer algo. Eh, where? ¿Dónde? ¿A dónde? Es para preguntar sobre el lugar. ¿Algo otras que no estén por ahí que ustedes recuerden? WH words. When. ¿Cuándo? When. ¿Cuándo? Ajá. Why? 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 ¿Para qué es why? ¿Qué? ¿Por qué? Para saber la razón, el por qué. Any other that you remember? What? Which? Which es para qué es which? ¿Cuál? Es cuál. Cuando necesitamos hacer una elección, escoger. So nice. Y esas son las más comunes. Entonces es lo que vamos a ubicar primero. La WH word. Después tiene que ir una forma del verbo to be. Am, is, o are, según el sujeto. Luego, pues, colocamos el sujeto. Luego la going to, que es el auxiliar, going to. Y luego inmediatamente un verbo en forma infinitiva. No se conjuga. Y luego, pues, el complemento. Finalmente, el signo de pregunta. Para practicar, vamos a ir a este pequeño ejercicio. Es complete these conversations with the correct form of be going to. Entonces tenemos que ir poniendo aquí qué es lo que falta. Por ejemplo, aquí vemos que es una pregunta y tenemos la WH word where. Pero no teníamos nada acá y teníamos el sujeto. Entonces necesitábamos aquí el be, la forma del verbo to be. Luego el going to y el verbo que está entre paréntesis así, tal cual, sin conjugarlo, ¿verdad? Eh, a segundo, tenemos my parents and I. Esta es una oración y dice, this is my grandparents. ¿Qué es lo que me falta acá? My parents and I. Going to, going going to, to visit. visit. Mm, my parents and I going to visit. The verb to be. The verb to be. Entonces, ¿cómo quedaría? My parents and I are going to visit my grandparents. Exacto. My parents and I are going to visit my grandparents. Entonces, este, pues, lo tienen en la presentación que envié la semana pasada. Es esto que está acá. Por si no lo tienen a la mano. Yo lo envié al grupo, pero uh, igual. Acá está por si quieren tomarle una captura. Porque lo vamos a resolver en grupo. La idea de hacerlo en grupo es que ustedes vayan discutiendo el por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? Y así como hicimos ahorita, ¿verdad? Que alguien dijo, going to visit. Pero faltaba el verbo to be y alguien más nos completó, sí, pero siempre tiene que ir una forma del verbo to be. En este caso, que es my parents and I, somos nosotros. Entonces sería are, are going to visit my grandparents. La idea es que vayan ayudándose, ¿verdad? En grupo. No solo responder por responder, ¿verdad? Que estoy segura que se van a apoyar. Entonces voy a hacer los breakout rooms y luego vamos a regresar a revisar el trabajo que hemos hecho. Ok, let's go.
contestemos. ¿Alguien copió la pantalla o lo déjame ver? Yo creo que copié. A ver. Un screenshot que yo. Ah, pero no sé si la puedo compartir porque estoy desde el teléfono. Quiero ver si puedo. Ahí la estoy compartiendo. Ah, ok. Bye. Sí. Listo. Como ya dijo la ticha, bueno, todo. No sé si este, este es el ejercicio que está en la plataforma. Ya puso aquí el tema. Ya. Voy to visit my grandparents. La siguiente es. Who are you? El Vean, ¿cómo lo ven ustedes? Who are you? Going to in, invite to Thanksgiving dinner. Entonces, ¿Está bien así o, o lo ven diferente? ¿Cuál es el que vamos a resolver? O sea, yo entiendo que es esto. Acá, que va en cada uno. Okay. ¿Qué sería lo que... Lo que tengo que es allá en... Hay... I am going to ask my family and some good friends. Let's see. What's... I going, I going to ask my family and some good friends. Uh, uh, what what is you? What are what are you saying? Uh, I'm going to do for Halloween. So, yeah. Eh, creo que la voy a escribir porque creo que nos van a preguntar.
to do or how I do know I don't I don't know I not going to do anything special are you are you are who are you are you are you friends? going to celebrate your Sí, ella la, esta ya la tengo. Yo creo que no va a preguntar de eso. Sí, eso fue. Eso es parte del, del es que ella colocó. Creo que es bastante que la interacción que ella lleva me gusta porque al final no se va uno ante interactuando con el tema. ¿no? Sería parte de, de lo que se. Sería más que todo es el going to, y como ya te ponía aquí la información, celebrate, go, uh -huh. and do, take, será de, de, de ir como... Prácticamente será el ensayo del going, del going sí, to. Correcto. Going y to. el going to, el negativo. Uh -huh. sí, no. Yo creo que ya va a terminar la sección. Voy a prepararlo porque creo que no va a preguntar. Uh -huh. Sí. Hello, were you able to finish the exercise? Yeah. Nice. Yeah, finish. <laughs> All right. So let us check the answers. So first conversation, we already did it, right? It's the question is, where are you going to spend summer vacations? My parents and I are going to visit my grandparents. Uh, volunteer for number two. You can raise your hand. Puede levantar la manita alguien que quiera hacer la número dos. Alfredo, thank you so much. Okay, uh, number two. Who are you gonna gonna invite to Thanksgiving dinner? I am gonna ask my family. And and some good friends. Por ahí le alcancé a oír, solo una interrupción con el audio, creo, pero sí, la respuesta está en correcta. Eh, con la pronunciación de el verbo invite. 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 Excellent, okay. excellent. Thank you so much, Alfredo. Y por eso es importante que practiquen y participen, porque así nosotros podemos ayudar. Y muy bien, trabajo excelente con la gramática. Si puede ver, aquí está la respuesta correcta, así como usted la brindó. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? I'm going to ask my family and some good friends. Y lo bueno es que Alfredo está practicando gonna. Who are you gonna invite? So that's nice, and you did it excellent. Thank you so much, Alfredo. Excellent job. Now let's see, volunteer for number three. Vi una manita por ahí, pero la baja. Yeah, así que no sé la manita de quién. Álvaro. Okay, Álvaro and Tania. So, eh, Álvaro va a regalarme el número cuatro y Tania number five. Okay. Oh, permítame, 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 permítame. Álvaro number three. Italian number four. <laughs> okay. Yeah. What are you going to? What are you going to do for Halloween? Halloween. Mm -hmm. What are you going to do for Halloween? For Halloween. Okay. And the answer? I don't know. I don't know. I don't know, I going to not, I don't know, I going to not do anything special. Mm -hmm. Vamos a ver, la pregunta estaba bien, Álvaro, bien con la pregunta, excelente, pero en la oración, I don't know, hasta ahí tenemos un punto y vamos a hacer la oración negativa, entonces ya tenemos el sujeto, I, luego que va. I don't, I am, I am, I am not, I am not, not. Ajá, I am excelente. not, I am not, I am not, I am not, um, I am not, 
going to I am not I am not I am not do I am no anything. estaba muy bien I am not going to I am not going to do anything special Excelente <laughs> Muy bien gracias ya ve ahí estaba por ahí estaba la respuesta solo había que desempolvar <laughs> Muy bien gracias Álvaro Tania regálenos el number four. Okay. How are your parents gonna gonna celebrate New Year's Eve? They are gonna go to their neighbor's party. Excellent. Very good, Tania. Nos lo dio así contractado con el gonna y lo hizo muy bien. Ya habíamos dicho que cuando usamos gonna, ahí omitimos el to, porque es así, es esa gramática, ¿verdad? De hacerlo de la forma corta. Pero lo hizo excelente. Excelente Gracias, trabajo, señora. Tania. Muy bien. Y para los que lo tenían, la forma completa era, acá está. How are your parents going to celebrate New Year's Eve? They are going to go to the neighbor's party. Thank you so much, Tania. Excellent job. Uh, number five. No tengo nadie para el five. ¿Quién se voluntaria? O agarramos una víctima por ahí. Ahí está. Ivan, thank you. <laughs> okay, so the number five is, what is your sister going to do for her birthday? Her boyfriend is going to take her out for dinner. Excellent. Very good job. Thank you so much for participating. You did an excellent job. Y ahí están las respuestas. Así tal cual, correctas. What is your sister going to do for her birthday? Her boyfriend is going to take her out to dinner. So nice. You did a very nice job. Y vamos a ver. Por ahí les mandé el ejercicio que hicimos ya de la plataforma. Y este es similar. Lo que hemos hecho ahorita sería lo que ustedes tendrían que hacer acá en este knowledge check. Es con los... Eh, y creo de esto era lo que preguntaron en el chat. ¿Verdad? Entonces, este ejercicio es solo es de ir completando. Porque ya tenemos casi que toda la pregunta hecha. Solo tenemos que ir poniendo aquí lo que falta. Who are you? ¿Qué falta ahí? Going to... Going to invite. invite. Ajá. El going to más el verbo que tenemos en paréntesis. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? I am... Going to, I am going to ask. ask. Going to ask my family and some good friends. Uh -huh. And number two, what are you? Going to do. Going to do for Halloween. I don't know. I'm not going to do. Uh -huh. Not going to do anything special. And then in number three, how are your parents? Going to celebrate. Going to celebrate New Year's Eve. They're going to go. Going to go to the neighbor's party. And uh, cuatro, what is your sister? Going to do. Going, going to, to do birthday. for her birthday and then her boyfriend going to take is uh -huh, is going to take her out to dinner y chequeamos y así es como debía quedar el ejercicio bastante sencillo y pues este era el ejercicio um, el segundo ejercicio que tienen ahí que es el 1.11 So, hasta aquí vamos bien y pues para los que no eh, lograron eh, tomar capturas o algo porque lo hicimos algo rapidito, nomás como para refrescar y pues bastante tomado del ejercicio anterior, se lo voy a mandar así como les mandé el anterior. Por ahí les mandé una captura mientras estaban practicando 
que era la de este ejercicio, el 1.4. Luego le voy a mandar este que acabamos de hacer, que es el 1.11, para que vayan confirmando sus respuestas. Y vamos a avanzar acá con el Special Occasions. Sí. Creo que tengo el sonido. Déjeme confirmar. Ok. Let's listen. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing how to celebrate special occasions. Let's start by listening to the vocabulary on this picture. Mother's Day. Father's Day. Graduation. Wedding. Anniversary. Send cards. Give presents. Take pictures. Sing songs. Dance. Eat cake. Have a party. Have a picnic. Eat special food. Wear special clothes. Now it's time to put these vocabulary words into practice. I would like for you to describe your plans for each of these special holidays. Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, anniversary. Uh, let me give a quick example. I'm going to take pictures for my daughter's graduation. I'm going to wear special clothes for my daughter's graduation. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. That was quick. So let's practice. All right, this is the vocabulary that we just heard about um, special occasions activities. Uh, for example, send cards, give presents, take pictures, sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat a special food, those are some of the things that we do on special occasions. Is there any question about this vocabulary? No questions? No. Okay, so what is an uncommon a uh, holiday, it would be Mother's Day. All right. Al, una de las cosas más difíciles con esto es producir. Ahorita hicimos un ejemplo, un ejercicio bien fácil que era solo de ir completando la información. Ahora, si yo quiero hacer una WH question usando going to, siguiendo la estructura que vimos, que era primero WH word, ¿verdad? ¿Qué seguía para hacer una WH question would be going to? Verb to be. Ok, the verb be. Luego, ¿qué? Subject. Ok, the subject. Luego, ¿qué más? Going to. Going to. Going to. Ok. Um, luego de going to. Verb. El verb. Ok. And Luego. compliment. Ok, muy bien. Buena memoria o tienen por ahí los apuntes. Una de dos. <ríe> Igual son buenas. <ríe> el signo de pregunta. Y el yes. signo de pregunta. Ok, muy bien. Entonces, si yo quiero preguntar, ¿a, ¿a dónde vas a llevar a tu mamá el día de la madre? ¿A dónde llevarás a tu mamá el día de la madre? ¿Cómo quedaría esa pregunta? ¿Cuál es la WH word para saber lugar? 
Where. Where. Ok, entonces ponemos where. Y como le estoy preguntando a usted, ¿a dónde vas a llevar a tu mamá? Are you going to? Where uh -huh. is your mother? Are you going to, to llevar? Go. Where are you going to take a su mamá? Mother. Ay. Mother. On. Where? On Mother's Day, ¿verdad? Ok, excelente. Mm -hmm. Where are you going to take your mother on Mother's Day? An apostrophe. Ok, si sí, lo puse donde no era. Good catch. Thank you so much. Mm -hmm. Y no, no va ahí. <laughs> Cuando terminan en ese, las palabras se pone al final. Uh, where are you going to take your mother? On Mother's Day, Amber? Maybe I'm going to, no. We are going to um, Pradera's restaurant. Oh, to Pradera's restaurant. Sounds good. Is it a meat restaurant? What kind yeah. of food? Oh, it's meat. Excellent. Meat and chicken. Okay, that sounds wow. delicious. Good. <laughs> okay, um, ¿qué más podríamos preguntar? ¿A dónde van a comprar el pastel? ¿A dónde vamos? Uh, si, si somos todos, ¿verdad? Y me incluyo yo porque es para mi mamá. ¿A dónde vamos a comprar el pastel? ¿Cómo quedaría esa pregunta? Where are we going to buy? Where? We going? Mm. Where are we going? Ajá. We are. We are. Ajá, uh -huh. where are we going? To buy. Ajá. Uh -huh. uh, el pastel, la, la, no sé cómo the es el pastel. The cake. <laughs> uh, the cake, excellent. Where are we going to buy the cake? Oh, we are going to buy a cake in San Martin's Bakery. <laughs> Those are the best. Ok, um, so la idea es que también hagan preguntas, ¿verdad? Para que vayan, ahorita pues lo hacemos así como un poquito lento porque estamos como pensando en que va aquí, que vaya y de repente es bien común que se nos olvide poner el verbo be y es muy importante no olvidar poner el am, um, is o are, ya sea para preguntas o para oraciones, siempre tenemos que incluirlo, es muy importante. Uh, ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Queremos más ejemplos? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Hacemos algo otro ejemplo? Otro ejemplo. Okay. Uh, ejemplo Preguntemos, ¿qué, qué, ¿qué va a cocinar tu hermana para el Día de la Madre? ¿Qué va a cocinar tu hermana el Día de la Madre? What is... What kind? What is... What kind of food? Of Okay. ¿Qué, ¿Qué va a cocinar tu hermana? ¿Qué va a cocinar tu hermana? Ahí estamos bien. What is? ¿Y el sujeto quién es? Our. Your sister. Your sister. Ajá. Your sister. Going to. Ajá. Sister going to cook. Ajá. Going to cook. Y ahí le ponemos on Mother's Day. Muy bien, on Mother's Day. 
Esa nos salió más rapidito, más fácil, es práctica. <laughs> what is your sister going to cook on Mother's Day? Oh, she's going to cook uh, Italian food, for example. <laughs> nice. Muy bien. Nice. Mm -hmm. Ok, so ya esta, esta última la hicieron un poco más rapidito. La idea es eso, que ustedes vayan eh, practicando más y entre más lo hacen, pues es más fácil. Y de repente ya no vamos pensando en la estructura como tal, diciendo, ah, aquí falta ver B, después B, subject, B, ahora el going to, ya se queda, ya se hace como automático. Pero es eso, es la práctica. Así que, wow, good, you did a nice job. And I think that we can go ahead and continue here. Y igual, este, siempre va a haber tiempo para algún repaso, así que si hay algo que sientan que queramos repasar antes de que termine el módulo, pues eh, pueden decirlo. Y luego ya para terminar la sección 4, eh, perdón, la 1 porque estoy en ese que es la 4. <risa> Tenemos la reading. Vamos a leer y a ver si hay vocabulario y pues también a ver si terminamos ya con el último ejercicio. Hi everyone. In this class you'll develop skills in scanning and reading for details by reading an article about birthday celebrations in different countries. What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Yen Ching Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Jolie, Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Okay, this is a uh, same reading, different pictures, but it's the same thing that we already um, read in the platform. And um, do you have any question about vocabulary, any new word that you found here in the reading? Mm -hmm. P-U-L-L. -L. Oh, pull. ¿Qué pronuncia? ¿Qué significa? Uh, pull es alar. Alar. Ajá. Uh -huh. Pull. Eh, eh, in, en las puertas a veces está pull. Es alar. En este caso, la tradición de, en, en Madrid, según cuenta Elena, es que le alan la oreja las veces por cada año. So... Uh, <laughs> Yo me quedaría sin orejas si me las jalaran literal por cada año. But yeah. Any other question? Oh. 
custom. Enrichment for Kyoto, Paris, Taipei, or Madrid in which country? It's an old custom. Okay, it's an vieja costumbre. Mm -hmm. Any other questions about vocabulary? Like what is the meaning of noodles? Uh, noodles son como los fideos. Pero son, ajá, son los, los, los noodles, son los fideos, pero esos colochitos que pues son bien largos. Ya cuando están en sopita y se, se estiran, son bien largos. Esos son los noodles, como las sopas que son en, en vaso. Esos son noodles, las famosas maruchan. Y ah. las que vienen en bolsita también, pero que dicen noodles, son un tipo de fideo, pero son bien largos. Y eso bueno. simbolizan para ellos en, 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 en qué country es? No es en Kyoto, Taipei. Noodles. Ok, es en Taipei. Uh -huh. eh, y preparan eso porque eso es para la creencia de ellos es que es para tener una larga vida. Por eso comen noodles, eh, especialmente en los cumpleaños. Siempre los comen, pero como que no puede faltar eso, eso en un cumpleaños. Los noodles. Gracias. Mm -hmm. That's interesting, right? Those are cultures. Any other thing? Mm -hmm. No more questions about vocabulary? Okay, if there are no more questions, I'm going to play the audio for the reading once again so you can practice pronunciation at home. Para que practiquen la pronunciación de la lectura, les voy a poner el audio para que repitan en casa. Y, y con esto terminaríamos la sección 1. Page 77, exercise 12. Reading. What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday. And I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday. They're going to pull on my ear 21 times. once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once. But my friends are very traditional. Kame Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday. 
so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Jolie, Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Bien, y eso fue todo. Con la sección 1, espero pues que descansen. Eh, complete the exercises, please. Completen la plataforma. Sección 1 tiene que estar finalizada y avanzando en la 2. Tienen que ir adelante. Remember that. And see you um, next Tuesday. Yes, tomorrow. <laughs> see you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Okay. Bye. Good night, everybody. Good night, everybody. Take care.